సంతోష్ ఏదైతే శ్రీదేవి మరణ వార్త విని తమిళ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా పూర్తిగా శోక సముద్రంలో మునిగి మునిగిపోయింది అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఉదయం నుంచి కూడా దాదాపు తమిళ తమిళ సినీ పరిశ్రమలో డెబ్బై రెండు పైగా చిత్రాలను శ్రీదేవి నటించిందని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా కమలాసన్ రజనీకాంత్ లాంటి నటులతో పాటు ప్రముఖంగా రాధిక సరత్కుమారన్ వీళ్ళందరితో కూడా చాలా బాగా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యి ఎన్నో చిత్రాలు నటించినటువంటి శ్రీదేవి కోల్పోవడానికి మాత్రము తమిళ పరిశ్రమ కూడా జీవించుకోలేకపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే ఉదయము మర ఆమె మరణ వార్త విన్న వెంటనే కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైంది ముఖ్యంగా ఎక్కువగా చిత్రాలు నటించినటువంటి కమలహాసన్తో పాటు రజనీకాంత్ వీరు ముఖ్యంగా తీవ్ర ఆవేదనకు లోయారు మొదట కమలహాసన్ అయితే చెప్పారు తాను ఇప్పటికీ షాక్లో ఉన్నానని ఎంతో ప్రతిభ కండనటువంటి శ్రీదేవి ఒక్కసారిగా మరణించడం అది అతి తక్కువ వయసులో మరణించడం అనేది తాను తట్టుకోలేకపోతున్నానని చెప్పారు అయితే మరోవైపు రజనీకాంత్ కూడా ప్రత్యేకంగా బయటకు వచ్చి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఆమెతో నలభై ఏళ్ళకు పైగా శ్రీదేవితో అనుబంధం ఉందని అయితే ఆమెలో రెండు రకాల షేడ్స్ కూడా ఉన్నాయని ఒకటి ఆన్ స్క్రీన్ ఒకటి ఆఫ్ స్క్రీన్ అని ఆన్ స్క్రీన్లో ఆమె ఎంతటి ప్రతిభను నటనలో చూపిస్తుందో ఆఫ్ స్క్రీన్లో అంతే అంతే సైలెంట్గా ఉంటుందని కూడా ఆయన చెప్పుకోవచ్చారు అయితే ఉదయం ఘటన జరిగిన వెంటనే హుటాహుటిన ముంబాయికి ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు నటుడు కూడా బయలుదేరవలసి ఉంది అయితే కరెక్ట్ అయిన సమాచారం ఏదైతే భౌతిక కాయానికి సంబంధించి దుబాయ్ నుంచి తిరిగి ముంబైకి చేరుకునే అవకాశం ఈరోజు లేదన్న ఒక వార్త తెలిసిన కారణంగా రేపు ఉదయం కమలహాసన్తో పాటు రజనీకాంత్ కూడా రేపు ఉదయం ముంబైకి చేరుకుని శ్రీదేవి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనున్నారని చెప్పుకోవచ్చు మరోవైపు ఇప్పటికే ఏదైతే ఆమెతో కలిసి నటించినటువంటి సుహాసిని లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఉదయమే హుటాహుటిన ముంబైకి బయలుదేరారు వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు అయితే మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భాగ్యరాజు ఏదైతే శ్రీదేవిని డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు ఎంతో ప్రతిభ కలిగినటువంటి ఆమెను అతి తక్కువ టైంలో యాభై నాలుగేళ్లకే దేవుడు తీసుకెళ్లడం మాత్రము చాలా దారుణం అని చెప్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారో శ్రీదేవికి వారిద్దరినీ కూడా వెండి తెర పైన చూడాలన్నది ఆమె చివరి కోరిక అంటూ కూడా భాగ్యరాజు కొద్దిసేపటి క్రితం మనతో మాట్లాడటం చె మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది అయితే దీన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకు ఏదైతే శ్రీదేవికి సంబంధించినటువంటి పెద్ద కూతురు ఉందో ఆ పెద్ద కూతురుని వెండి తెర పైన చూడాలన్నది మాత్రము ఆమెకు చాలా బలంగా ఉన్నటువంటి కోరిక అందులో భాగంగానే ఆమె ఒక సినిమాలో కూడా నటిస్తూ ఉంది అయితే అది చూడకుండానే ఆమె మరణించడంపై మాత్రము ఇటు సినీ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా ఆవేదనకు లేనవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తానికి ఏదైతే నడియార్ సంఘం తరఫున కూడా మొదటి వారంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సంతాప సభను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు కూడా నడియార్ సంఘం నేతలందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది దాదాపు ఎందుకంటే శ్రీదేవిది సొంత పుట్టిన ఊరైతే తమిళనాడు అని చెప్పుకోవచ్చు తమిళనాడులోని శివకాశీలో ఆమె పుట్టి ఒక తెలుగు ఇంటి అమ్మాయి వద్ద పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరితో కూడా ఆమెకి సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచే బాలీవుడ్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ హిందీలో ఓ వెలుగు వెలగడానికి ఒక పునాది రాయి మాత్రము ఒక తమిళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచే నేరుగా హిందీలోకి వెళ్ళారు దానికంటే ముందుగా తెలుగులో యాడ్ చేసినప్పటికీ తమిళంలోనే ఎక్కువ సినిమాలు ఎక్కువగా నటించారని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు డెబ్ డెబ్బై రెండుకు పైగా సినిమాలు ఆమె నటించారని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో కమలహాసన్ లాంటి వాళ్ళతో ఎక్కువ సినిమాలు నటించగా రజనీకాంత్ కూడా అదే స్థాయిలో నటించారు అయితే పెద్ద హీరోల్లో కమలహాసన్ రజనీకాంత్ వీరిద్దరు మాత్రం తీవ్ర ఆయుధానికి లేరే దాదాపు నలభై ఏళ్ళుగా మాతో మాతో ఒక కుటుంబ సభ్యుల వల్ల ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని కోల్పోయామని కూడా చెప్పారు మూడు నెలల క్రితం చెన్నైకి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా మా ఇంట్లో ఉంటూ అందరం కలిసి డిన్నర్ చేసేవాళ్ళని కూడా రజనీకాంత్ ఆవేదనకు లోనుంటూ చెప్తారంటే ఆయన ఎటువంటి షాక్ గురై అన్నది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఇటువంటి చరిత్రను మళ్ళీ తిరగరాసే వ్యక్తి కానీ నటి కానీ మరొకరు రారంటూ కూడా కరాఖండిగా రజనీకాంత్ చెప్పడం జరిగింది మొత్తానికి రేపు ఉదయం తమిళ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా ముంబైకి వెళ్ళనుంది ముంబైలో జరిగినటువంటి అంతర్క్రియల్లో పాల్గొని ఆమె అంతిమ వీట్కోలు పలకడానికి కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీ సిద్ధమవుతుందని చెప్పుకోవాలి సంతోష్